மடிக்கணினி வாயிலாக போட்டித் தேர்வுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்ற அன்பான போட்டித் தேர்வு ஆர்வலர்களே உங்களுக்கான பிரத்யேகமான கடந்த ஆண்டுகளில் கேட்கப்பட்ட அறிவியல் பாடத்தின் கேள்வி தொகுப்பில் தான் சென்ற வீடியோவில் பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த வீடியோ தொகுப்பினுடைய நோக்கம் என்னென்னால் அறிவியல் பாடங்களில் கேட்கின்ற கேள்விகளின் அணுகுமுறையை குறிப்பாக குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் மற்றும் விஓஓ மற்றும் எஸ்எஸ்சி போன்ற தேர்வுகளில் கேட்கப்படுகின்ற அறிவியல் கேள்விகள் இந்த தரத்தில் அடிப்படையில் அமையும் ஆகவே அதற்காக ஆயத்தமாயிருக்கிற மாணவர்கள் ஆயத்தம் உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கான கடந்த கால தேர்வு தாள்களை பார்த்து அதன் நோக்கத்தின் அடிப்படையில் படிப்பது சால சிறந்தது அவ்வண்ணத்தில் இந்த வீடியோ தொகுப்பில் உங்களுக்கு கடந்த வீடியோ தொகுப்பினுடைய தொடர்ச்சியான பொது அறிவியல் பாடத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுடைய தொடர்ச்சி வீடியோ தான் இது இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன்கரெக்ட்லி ஃபேட் அப்போ கேள்விகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியில் தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது என்று கேட்டுக்கிட்டாங்க இன்கரெக்ட்லி அப்போ அந்த நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சி டி என்ற நான்கு கே கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த நான்கில் ஏதோ ஒரு ஃபேர் வந்து இன்கரெக்டாக அதாவது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்போ முதல் கேள்வியுமா ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அதாவது ஒரு வானியல் அழகு என்றால் ஏற்கனவே பார்த்தோம் வானியல் அழகு சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை அளக்கிறதுக்கு தான் வானியல் அழகுன்றாங்க ஒளி ஆண்டு என்றால் கடந்த கா அதாவது ஒளி ஓராண்டில் கடந்த தொலைவுன்னு பார்த்தோம் நம்ம அப்போ அதை அடிப்படையில் இந்த கேள்வி எப்படி இருக்குன்னா ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் எவ்வளோன்னா 1.49 பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இன்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் என்பது சரி இரண்டாவது ஒரு லைட் இயர் என்னால் என்னன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அதுவும் சரியே ஒரு ஃபெர்மி என்பது டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அதுவும் கரெக்டு அப்போ ஒன் அட்டானமிக் மேக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் என்பது தவறான விட அதாவது ஒரு அணுநிறை அழகு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இன்டு டென் பவர் டுவெண்டி செவன் கிலோகிராம் என்பது தவறானது அப்போ கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விதமான அந்த பொறுத்துகளை அதாவது கரெக்ட்லி ஃபேட் மேட்சில் ஒரு ஃபேர் வந்து இன்கரெக்ட்லி ஃபேர் ஆயிருக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ கேன்சர் டெல்லி என்பது சரியான விட டி என்பது சரி இருபத்தி நாலு பாருங்கள் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் ஆப் ஹியூமனாய்ட் தட் மீன் ராபர்ட் அஸ்டானமட் விச் வில் பி ஆன் போர்ட் த ககன்யான் அதாவது ககன்யான் அல்லது சுகன்யான் திட்டத்தின் கீழ் விண்வெளிக்கு செலுத்தப்படும் அரை மனித உருவ ரோபோ இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரோபோ இல்லையா அப்போ பார்த்தா நாங்கள் கொடுக்கப்பட்ட நான்குமே ரோபோ தான் ஸ்கை போட் பயோமித்ரா சோப்பியா அஸ்ட்ரோமி என்பது நான்குமே ரோபோக்களுடைய பெயர்கள் குறிப்பாக சோப்பியா என்ற ரோபோ சவுதி அரேபியாவில் ஒரு ரோபோக்கு ஒரு நாடு குடி அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் அந்தஸ்து கொடுத்துன்னா அது இந்த சோபியோ ரோபோ தான் இதுவும் நம்ம வேற ஆங்கில நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோபியா அப்போ இங்க கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியில ரோபோல குறிப்பாக ககன்யான் அதாவது சுகன்யான் திட்டத்தின் கீழ் விண்வெளிக்கு செலுத்தப்படும் அரை மனித உருவ ரோபோ எது என்றால் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு ரோபோக்களில் வயோமித்ரா என்பது சரியான விட சோபியா என்பது சவுதி அரேபியில ரோபோக்கு குடியுரிமை கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனுடைய பெயர் தான் சோபியா அப்போ இருபத்தி நாலு வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் ஆஃப் இம்யூனாய்ட் அதாவது ரோபோட் அஸ்டானட் விச் வில் பி ஆன் போர்ட் ஆஃப் த ககன்யான் ஆன்சர் வாஸ் பாம்பே வயோமித்ரா அதாவது சுகன்யான் திட்டத்தின் கீழ் விண்வெளிக்கு செலுத்தப்படும் அரை மனித உருவ ரோபோ ஆன்சர் பாம்பே வயோமித்ரா அடுத்த கேள்வி பாருங்க ஐயுசிஏஏ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் இப்படியும் கேள்வி கேட்குறாங்க அப்ரவேஷன் இல்லையா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயுசிஏஏ அதுக்கு கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் அஸ்ட்ராலஜி இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் அஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் இட்டாலியன் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் அஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் இன்டர் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் அஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் என்பது சரியான விட ஐயுசிஏஏ இப்போ எக்ஸாம்பிள் கெமிஸ்டில் கூட ஐயுபிஏசின்னு கூட சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் அப்ளைட் பியூர் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஐயுபிஏசி நேம் அதே மாதிரி தான் ஐயுசிஏஇ அதே நேரத்தில் ஜி டுவெண்ட்டி குரூப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஐசிசி இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் 
இந்த மாதிரி அப்ரிவேஷனும் கேள்விகள் கேட்பாங்க குறிப்பாக இது இன்டர் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் அஸ்ட்ராபிசிக்ஸ் இது அந்த கேள்வி கேட்ட நேரத்தில் செய்தித்தாள் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு என்ன அஸ்ட்ரானமி அண்ட் அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் உடைய நிறுவனத்தை சம்பந்தமாக குறிப்பாக ப்ளூட்டோ கோல் அதாவது நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தில் ஒன்பது கோள்கள் இருந்தது இல்லையா ப்ளூட்டோட சேர்த்து அப்போ அந்த ப்ளூட்டோ கோல் தன்னுடைய டுவார்ப் பிளான்ட்டாக அதாவது குள்ளத்தன்மை கோளாக அதாவது தன்னுடைய கோளுடைய இழந்ததுனால குறிப்பாக இன்டர்நேஷ்னல் அஸ்ட்ரானமிக் ஃபிசிக்ஸ் அண்டு அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் உடைய சம்மிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய யூனியனில் ஒரு நாட்டில் நடந்தது அப்போ அதுதான் கேள்வி கேட்குறாங்க இன்டர் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் அஸ்ட்ரானமி அண்டு அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் என்பது தான் ஐயுசிஏஏ என்பதனுடைய விரிவாக்கம் ஆன்சர் வாஸ் டெல்லி ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் ஃபேர் அதாவது மெஷர்மெண்ட்டில் ஃபிசிக்ஸில் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு பத்து டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பத்து தலைப்புகளையும் நாம் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடை அதனுடைய பயன்பாட்டு அடிப்படையில் படிக்கணும் குறிப்பாக அளவீடுகள் மெஷர்மெண்ட் அதில் வந்து ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படை அளவுகள் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அது எந்த அளவு முறையை சார்ந்தது என்ற பாடத்துக்கு உட்பட்ட கேள்வியில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் ஃபேர் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட நான்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது நீளம் திசை வேகம் எடை உந்தம் என்ற நான்கு அளவீடுகளை சொல்லியிருக்காங்க லென்த்து வெலாசிட்டி வெயிட்டு மூமெண்ட் அப்போ இந்த நான்கு இதுலேயுமே லென்த்து வந்து ஒரு ஸ்கேலார் அளவு வெலாசிட்டி வெக்டார் அளவு வெயிட் வந்து அதுவும் ஒரு ஸ்கேலார் அளவே வெயிட்டு இல்லையா அப்போ மூமெண்ட் வந்து வெக்டார் இப்போ நான்கு இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு தவறான ஜோடியை கண்டுடுக்கிறாங்க நீளம் வந்து ஒரு ஸ்கேலார் திசை வேகம் வெக்டார் எடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஏ ஸ்கேலார் இல்லையா உந்தம் வந்து வெக்டார் அப்போ ஆன்சர் வந்து வெயிட் இஸ் ஏ நாட் ஏ ஸ்கேலார் மெஷர் அப்போ இன்கரெக்ட்லி பேர் இருபத்தி ஆறுக்கு இன்கரெக்ட்லி பேர்னா சி என்பது சரியான விட அப்ப வெயிட் என்பது ஸ்கேலார் அளவு என்பது இன்கரெக்ட்லி ஃபேர் தவறான ஜோடி அடுத்து இருபத்தி ஏழு பாருங்க அதே மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இது வந்து நம்முடைய ஃபோர்ஸுங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஓரண்டாக கேட்குறாங்க அதாவது ஆப்பிள் ஃபால் ஃப்ரம் ட்ரீ கார் கம்ஸ் டு ஸ்டாப் பீம் ஆப் இங்க் டிராப் இன் பிரிண்டர் ஈலியம் பலூன் ரைஸ் ஃப்ரம் லேண்ட் அப்போ இந்த நான்கு விதமான நிகழ்வுகளில் என்ன விதமான உரா போர்ஸ்கள் விசை செயல்படுதுன்னு கேட்குறாங்க ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் பியாண்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிள் ஃபால் ஃப்ரம் ட்ரீ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் புவி ஈர்ப்பு விசை கார் கம்ஸ் டு ஸ்டாப் என்பது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் உராய்வு விசை பீம் ஆப் இங்க் ட்ராப் இன் பிரிண்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஈலியம் பலூன் ரைஸ் ஃப்ரம் லேண்ட் அது மிதக்கும் விச பயான் போர்ஸ் அப்போ ஆன்சர் ஆப்பிள் ஃபால் ஃப்ரம் ட்ரீ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் கார் கம்ஸ் டு ஸ்டாப் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பீம் ஆப் இங்க் ட்ராப் இன் பிரிண்டர் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஈலியம் பலூன் ரைஸ் ஃப்ரம் லேண்ட் ஆன்சர் வாஸ் பயான்ட்ரி ஃபோர்ஸ் மிதக்கும் விதி அப்போது மரத்தில் இருந்து விழும் ஆப்பிள் ரெண்டாவது தானாக நிற்கும் மகிழுந்து இயந்திர அச்சில் விழும் மை தரையிலிருந்து பறக்கும் ஈலியம் பலூன் அப்போ இதில் மரத்திலிருந்து விழும் ஆப்பிளுக்கு ஆன்சர் புவி ஈர்ப்பு விசை தானாக நிற்கும் மகிழ்ந்து மின் விசை என்பது உராய்வு விசை இயந்திர அச்சில் விழும் மை என்பது மின் விசை தரையிலிருந்து பறக்கும் ஈலியம் பலூன் என்பது பயாண்ட் விசை ஓகே ஆன்சர் வால் சி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃப்ரெஷர் குக்கர் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்ஸ்பால் தட் அதாவது அழுத்த சமையற்கலன் வேலை செய்யும் தத்துவம் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இதில் மூன்று விதமான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது திரவத்தின் அழுத்தம் உயரும் போது கொதிநிலையும் உயரும் அதுதான் அடிப்படையில் தான் இந்த ப்ரெஷர் குக்கர் அழுத்த சமையற்கலன் வேலை செய் அதே நேரத்தில் திரவத்தின் அழுத்தம் உயரும் போது கொதிநிலை குறையும் கொதிநிலை மாறாது என்ற மூன்று ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம நம்ம இந்த கேள்வியை அப்ளிகேஷன் ஒரு நம்ம பார்க்கணும் அழுத்த சமையற்கலன் வேலை செய்யும் தத்துவம் என்னென்னா முதலாவது தத்துவம் திரவத்தின் அழுத்தம் உயரும் போதுதான் அதனுடைய கொதிநிலை உயரம் என்பது சரி ஏற்கனவே நம்ம கொதிநிலை உயரம் என்ற ஸ்டேட்மெண்ட் சரியாக இருக்கும்போது கொதிநிலை குறைம் என்பது தவறாது கொதிநிலை உயரம் என்றால் 
அது என்ன ஆகுதான் கொதிநிலை கான்ஸ்டண்டாக இருக்காது மாறும் அப்போ கொதிநிலை மாறாது என்பது கொடுத்துருக்குறாங்க அதுவும் தவறு அப்போ மேற்கண்டவற்றில் எது சரியான தத்துவம்னா திரவத்தின் அழுத்தம் உயரும் போது கொதிநிலையும் உயரும் என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் அழுத்த சமையற்கலன் வேலை செய்கிறது அப்போ ஆன்சர் ஒன்று மட்டும் என்பது சரி அப்போ ப்ரெஷர் குக்கர் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் தட் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் லிக்யூட் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஃப்ரெஷ்ஷர் த பாயிலிங் ஆஃப் லிக்யூட் டிக்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரெஷ் இன் ஃப்ரெஷ்ஷர் த பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது கரெக்டான ஆப்டிமான ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் லிக்யூட் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஃப்ரெஷ்ஷர் ஆன்சர் ஒன் ஓன்லி என்பது சரியான விருட் அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷர் குக்கர் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் லிக்யூட் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் ஒரே நேரத்தில் என்ன லிக்யூடுடைய ப்ரெஷரும் இன்க பாயிலிங் பாயிண்ட்டுடைய லிக்யூடு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதே நேரத்தில் ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஆன்சர் வாஸ் ஏ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் இன் விச் த வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ரிமைண்ட் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஒரு ஒரு மேல் சுற்றில் ஒரு வாயுவின் பருமன் மாறா நிகழ்வை எவ்வாறு அழைக்கிறான் அதாவது வாயுவின் பருமன் மாறா அப்படின்னு இருக்கிறதுக்கு ஐசோகோரிக் ஐசோகோரிக் என்று அழைப்பாங்க ஐசோ தெர்மல்னா வெப்ப நிலைய சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் இன் விச் த வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஐசோகோரிக் மீல் சுற்றில் ஒரு வாயுவின் பருமன் மாறா நிகழ்வை எவ்வாறு அழைக்கலாம் என்றால் ஐசோகோரிக் என்பது சரியான விட அப்போ இருபத்தி ஒன்பதுக்கான ஆன்சர் சி முப்பது அப்சல்யூட்டிவ் ஜீரோ ஆஃப் டெம்பரேச்சர் மீன் அதாவது பூரண சுழி வெப்பம் என்பது ஜீரோ டிகிரியா ஜீரோ டிகிரி ஃபேர்னிட்டா டிகிரி என்பது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸா ஜீரோ டிகிரி ஃபேர்னிட்டா இரநூத்தி அழு எழுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸா இல்லை மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி ஃபேர்னிட்டா அப்போ நம்முடைய உடல் வெப்பநிலையை நம்ம டிகிரிலும் சொல்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் செல்சியஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஃபேர்னிட்லேயும் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாடியுடைய ஹியூமன் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் இதை அப்ராக்சிமேட்டாக தேர்ட்டி செவன் சொல்லுவாங்க இதே ஃபேர்னெட்டில் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எப்பன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே நம்முடைய கேள்வி என்னென்னா அப்சல்யூட்டிவ் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் மீன் அதாவது பூரண சுழி வெப்பம் என்பது எப்போ பூரண சுழினா டூ செவன்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் டூ செவன்டி த்ரீ சென்டிகிரேட் ஆன்சர் வாஸ் சி பேரனிட் கிடையாது சென்டிகிரேட் மறந்துடாதீங்க டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆன்சர் அப்சல்யூட் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் மீன் டூ செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் தெர்மோஸ்டாட்டிக் பிளாஸ்டிக் இஸ் அதாவது வெப்பத்தால் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் வெப்பத்தால் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் எது எதெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா பாலி யூரித்ரான் அதாவது பாலித்தீன் பாலிஸ்டரின் பிவிசி அண்ட் பாலி யூரித்தேன் அப்போ இங்கே கேட்கப்பட்ட கேள்வி எதுனா தெர்மோஸ்டாட்டிக் பிளாஸ்டிக்னா வெப்பத்தால் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் எடுத்து காட்டு டெல்லி அதாவது பாலி யூரத்தேன் அடுத்து பாருங்கள் த சார்ஜ் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் அதாவது அணுவின் மின்னோட்டமானது அணுவில் மின்னோட்டம் எப்படி இருக்குமா நம்பர் ஒன் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் நேர் மின்னோட்டமா நம்பர் டூ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எதிர் மின்னோட்டமா நம்பர் த்ரீ நியூட்ரல் மின்னோட்டமா மின்னோட்டம் மற்றதா மேற்கூறி எதுவும் இல்லையா அப்படின்ற கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ த சார்ஜ் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் அணுவில் மின்னோட்டம் எப்படி இருக்கும் எப்பொழுதுமே நியூட்ரலாக இருக்கும் மின்னூட்டம் மற்றது நியூட்ரலாக இருக்கும் நேர் மின்னட்டமோ எதிர் மின்னட்டமோ எதுவுமே இல்லாமல் இருக்காது மின்னூட்டம் மற்றது தட் மீன் நியூட்ரலாக இருக்கும் அப்போ த சார்ஜ் ஆஃப் ஆட்டம் இஸ் நியூட்ரல் மின்னூட்டம் மற்றது முப்பத்தி ரெண்டுக்கு சார்ஜ் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் நியூட்ரல் ஆன்சர் வாஸ் பாம்பே த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அண்ட் ஐஸ் பிளான் ஓக்கிங் அண்டர் த பிரின்சிபல் ஆஃப் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் அதாவது குளிர்சாதன பெட்டியும் பனிக்கட்டி தொழிலகத்தில் செயல்படும் தத்துவம் எதுன்னு கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா வெப்ப இயக்கவளினுடைய மூன்று விதமான தத்துவம் இருக்கு இல்லையா முதல் தத்துவம் இரண்டாவது தத்துவம் நான்காவது தத்துவம் வெப்ப இயக்கலும் பூஜ்ய விதி இந்த நான்கில் எந்த தத்துவத்தின் குறிப்பாக எந்த வெப்ப இயக்கங்களுடைய விதியின் அடிப்படையில் தத்துவத்தில் குளிர்சாதன பெட்டியும் பனிக்கட்டி தொழிலகம் செயல்படுது என்றால் ஆன்சர் வந்து வெப்ப இயக்கலின் இரண்டாம் விதி த செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அதாவது குளிர்சாதன பெட்டி ஐஸ் பிளான் இந்த ரெண்டுமே எதன் அடிப்படையில் வேலை செய்து தத்துவமா எதனுடைய அடிப்படையில் என்றால் வெப்ப இயக்கனுடைய இரண்டாம் விதி ஆன்சர் வந்து பாம்பே அடுத்து முப்பத்தி நாலாவது கேள்வி ஊ இஸ் ப்ரொவைட் 
எக்ஸ்பிரின்ட்லி த எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் த நியூட்ரினோ அதாவது நியூட்ரினோவை செயல்முறையில் கண்டுபிடித்து நிரூபித்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க அதாவது சயின்டிஃபிக் லா கேள்வி வரும் மெஷர்மெண்ட் கேள்வி வரும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்டுடைய இன்வென்ஷன் அண்ட் டிஸ்கவரியும் கேள்வி கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு ரீசன்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இல்லை செய்தித்தாள்களை அடிப்படைகின்ற குறிப்பாக இந்த நோபல் ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா நோபல் ப்ரைஸ் இந்தியாவில் உலகத்தில் கொடுக்குற அறிவியல் துறையில் கொடுக்குற அறிவியல் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் கொடுக்குற பெரிய அவார்டு எதுனா நோபல் ப்ரைஸ் தான் இந்த வருடதோறும் ஃபிசிக்ஸ்க்காக கொடுப்பாங்க அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தாறாம் ஆண்டு முதல் முதலாக உருவாக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தான் முதல் முதலாக நோபல் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு முதல் முதலாக இயற்பியலுக்கு யார் கொடுத்துறாங்கன்னா எக்ஸ்ரேவை கண்டுபிடிச்ச ரான்ஜன் கொடுக்குறாங்க இந்தியாவில் முதல் நோபல் ஆர்ட்ஸ் யாருனா ராமன் எஃபெக்டை கண்டுபிடிச்ச சர்சிவி ராமனுக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் சந்திரசேகருக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா இது மாதிரி இயற்பியல் துறை மட்டும் இல்லாமல் வேதியல் துறையில் மருத்துவத்துறையில் ஈவன் இலக்கிய துறையில் ஐந்தாவதாக சமாதானத்தை அமைதியை ஏற்படுத்துகிறவர்களுக்கு ஆறாவதாக பொருளாதாரத்துக்கு இந்த ஆறு துறைகளில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்தினுடைய பயன்பாட்டு அடிப்படையில் அது எவ்வளோ இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணுங்கிற என்ற அடிப்படையில் வருடந்தோறும் இந்த நார்வே அதாவது நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோபல் ப்ரைஸ்களை அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க நார்வே சுபிடன் போன்ற நாடுகளில் குறிப்பாக ஆல்பிரட் நோபலுடைய அந்த கண்டுபிடிப்பு உலகங்களை அழிவின் பாதையில் கொண்டு போகக்கூடாதற்காக அவர் ஏற்படுத்திய ஒரு அமைப்பு தான் அந்த நோபல் லாரட்ஸ் அந்த நோபல் பணி வந்து புதிய கண்டுபிடிப்பு கொடுக்குறாங்க அவ்வண்ணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊ இஸ் ப்ரூவ்டு எக்ஸ்பிளி த எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் த நியூட்ரினோ நியூட்ரினோவே செயல்முறையில் கண்டுபிடித்து நிரூபித்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க சயின்டிஸ்ட் கேட்குறாங்க ஆன்சர் வாஸ் கிளைடு அல் கோவான் மற்றும் ஃப்ரெட்ரிக் ரெயின்ஸ் ஃப்ரெட்ரிக் ரெயின்ஸ் இவன் த இந்த சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரினோவை செயல்முறையில் கண்டுபிடிச்சி அதை நிரூபிக்கிறாங்க அப்போ ஊ இஸ் ப்ரூவ்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லி த எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் த நியூட்ரினா கிளைடு அல் கோவான் அண்ட் ஃப்ரெட்ரிக் ரெயின்ஸ் என்பவர்கள் தான் நியூட்ரினோவை செயல்முறையில் கண்டுபிடித்து நிரூபிக்கிறாங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்க எலமெண்ட் வித் அண்ட் ஆட்டம் நம்பர் அபோ ஆர் கால் சூப்பர் ஹெவி எலமெண்ட் கேட்குறாங்க அப்போ எலமெண்ட் வித் அண்ட் ஆட்டம் நம்பர் ஆ அபோ ஆர் கால் சூப்பர் ஹெவி எலமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நூற்றி நாலுக்கு அதிகமாக உள்ள தனிமங்கள் அதிகன தனிமங்கள் என்று அழைக்கிறாங்க ஆன்சர் வாஸ் நூற்றி நாலு அப்போ இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தனிமங்கள் எத்தனை நம்ம இந்த கேள்விகள் அடிப்படையில் அடுத்து நம்ம ப்ரிப்ரேஷனில் எப்படி நம்மளை சிந்தனை பண்ணோம் அப்போ தனிமம் இதுவரை எத்தனை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இயற்கையில் எத்தனை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க செயற்கையில் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன் லெ மேன் மேட் லெபாரட்ரியில் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேரி குயிரி ஏன் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெக்கோரல் ஆன்டி பெக்கோரல் இவங்களாம் செயற்கை கதிரிக்க தனிமங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ தனிமங்களில் எடுத்துக்கிட்டால் ஒவ்வொரு தனிமத்தினுடைய பயன்பாடை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு தனிமமும் அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பரை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி வரிசையில் தான் எலிமெண்ட் வித் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் அபோர் கால் சூப்பர் ஹெவி எலிமெண்ட்னால் நூற்றி நாலு அணு எண்ணு நூற்றி நாலுக்கு அதிகமாக உள்ள தனிமங்களை அதிகன தனிமங்கள் என்று அழைக்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இஸ் த ஓர் ஆஃப் த டைட்டானியம் அதாவது கீழே கண்டவற்றுள் எது டைட்டானியத்தின் தாது அப்போ மினரல் ஓரு நம்ம மேக்சிமம் தெரிஞ்சுக்கணும் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்னொரு தலைப்பில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா ஓர்ஸ் அதாவது தனிமங்களுடைய தாதுக்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து அமோனியா அமோனியாவுடைய தாது எது ஈவன் அலுமினியத்துடைய தாது தான் பாக்சைட்டு ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்புடைய தா தான் நம்ம ஆம்ரைட்டு இது மாதிரி கீழ்கண்டவற்றுள் எது டைட்டானியத்தின் தாதுன்னு கேட்குறாங்க கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஓர் ஆஃப் டைட்டேனியம் ஆன்சர் வாஸ் ருட்டைல் ஏ அடுத்த கேள்வி முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி த ரேடியேஷன் வித் ஹையஸ்ட் எனர்ஜி இஸ் அதாவது அதிக ஆற்றலுடன் விளங்கும் கதிர்வீச்சு எது என்றால் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு கதிர்வீச்சுகளில் எக்ஸ் கதிர் என்பதுதான் அதிக ஆற்றலுடன் விளங்கும் கதிர்வீச்சா அப்போ கொடுக்கப்பட்ட ஆன்சர் ஏ என்பது சரியான விட முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி நேஷ்னல் ஃபிசிக்கல் லெபாரட்ரி இஸ் சுச்சுவேட்டட் அதாவது தேசிய இயற்பியல் ஆராய்ச்சி கூடம் அமைந்துள்ள இடம் எது என்றால் நியூ டெல்லி நேஷ்னல் ஃபிசிக்கல் லெபாரட்ரி ஆன்சர் டெல்லி என்பது சரியான விட முப்பத்தி எட்டுக்கு ஆன்சர் டெல்லி முப்பத்தி ஒன்பதாவது த சயின்ஸ் ஆஃப் டைம் மெஷர்
அதாவது நேரத்தை அளவிடுதல் அல்லது கடைகார வடிவமைத்தல் பற்றி அறிவியல் என்பது என்பதனால் ஆராலஜி ஆராலஜி இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட் ஆர் கிளாக்கிங் மேக்கிங் நேரத்தை அளவிடுதல் அல்லது கடைகார வடிவமைத்தல் பற்றி அறிவியல் என்பது ஆராலஜி அடுத்த நாற்பதாவது கேள்வி த ரேடியஸ் ஆஃப் த அட்டாமிக் நியூக்ளியஸ் அணுக்கரு ஆரத்தினுடைய மதிப்பு எவ்வளோன்னு கேட்டனா டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் பத்தின் மீது பதிமூணு சென்டிமீட்டர் என்பது சரியான விட நாற்பதுக்கான ஆன்சர் சி நாற்பத்தி ஒன்று அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபேர்ஸ் இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ரெஸ்ட் அதாவது பின்வரும் துகள்களை அவற்றின் ஓய்வு நிலையின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணமா ஏறு வரிசையில் வரித்தப்படுங்கன்னு கேட்குறாங்க கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விதமான துகள்கள் என்னென்னா நம்பர் ஒன் புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ஃபோட்டான் இதில் முதலாவது வந்து ஃபோட்டான் இரண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான் மூன்றாவது புரோட்டான் கடைசியாக தான் நியூட்ரான் அப்போ ஆன்சர் கொடுக்கப்பட்டதில் முதலாவது ஃபோட்டான் இரண்டாவது எலக்ட்ரான் ஃபாலோடு பை ஃப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் ஆன்சர் ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ நான்கு துகள்களை அவற்றின் ஓய்வு நிலையின் அடிப்படையில் ஏறு வரிசையில் நம்ம வரிசைப்படுத்தும் போது ஃபோட்டான் அதனை தொடர்ந்து எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானை தொடர்ந்து புரோட்டான் புரோட்டனை தொடர்ந்து நியூட்ரான் அடுத்தது யூஜெனிஸ் மீன்ஸ் அதாவது மனித நற்பண்பு தேர்வு என்பது எதை பற்றி படிக்கிறதுன்னா மனித இனத்தை மேம்படுத்துவதான் மனித நற்பண்பு தேர்வு என்பது மனித இனத்தை மேம்படுத்துவது தட் மீன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரேஸ் யூஜெனிஸ் அடுத்து விச் கெமிக்கல் இஸ் யூஸ்ட் இன் சீடிங் கிளவுட் ஃபார் த ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் அதாவது செயற்கை மழை பொழிவதற்காக மேகத்தில் தூவப்படும் வேதிப்பொருள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நாலுமே என்னென்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு டுராலிமியம் சிஎஃப்சி கார்பன் ஃப்ளோரோ கார்பன் பொட்டாசியம் அயோடைட் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட நான்கு வேதிப் பொருட்களில் முதலாவது அதாவது பொட்டாசியம் அயோடைட் என்பது சரியான விட அதாவது பொட்டாசியம் அயோடைட் செயற்கை மழை பொழிவதற்காக மேகத்தில் தூவப்படும் வேதிப்பொருள் என்பது சரியான விட அடுத்து பாருங்கள் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது அசர்ஷன் ரிஷன் அதாவது கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹியூமன் இஸ் ஏ குட் கண்டக்டர் அவர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் வித் டிசால்வ்டு சப்சன்ஸ் அப்போ கூற்று காரணம் சரியா என்பதை நம்ம ஆராயணும் எப்படி ஆராயணா ஹியூமன் இஸ் ஏ குட் கண்டக்டர் பிகாஸ் அவர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செவன்டி பர்சன்ட் வாட்டர் வித் டிசால்வ் சப்சன்ஸ் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட கூற்று காரணங்களில் இரண்டு கூற்றுமே காரணமும் சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் கூட போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் ட்ரூ அண்ட் ஆர் இஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ அதாவது கீழ்கண்ட வாக்கியங்களை கவனிங்க கூற்று ஏ மனிதன் நல்ல கடத்தி காரணம் நமது உடல் எழுபது சதவீத நீர் மற்றும் அதில் கரைந்துள்ள பல்வேறு பொருட்களால் ஆனது அப்போ மனிதன் நல்ல கடத்தி ஏன் என்றால் மனித உடலில் எழுபது சதவீதம் நீர் மற்றும் அதில் கரைந்துள்ள பல்வேறு பொருட்களால் ஆனது என்பது சரி அப்போ கூற்றும் காரணமும் சரி சாரணக்கான விளக்கமும் சரி என்பது சரியான விட ஏ என்பது சரியான விட அடுத்த கொஸ்டின் த பிரிசியஸ் ரூபி ஸ்டோன் ஆர் அதாவது விலை உயர்ந்த ரூபி கற்கள் கொடுக்கப்பட்ட எந்த வேதிப்பொருட்களால் ஆனது என்று கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் சிலிகேட் கொடுத்துருக்குறாங்க சோடியம் அலுமினியம் சிலிகேட் அடுத்தது சோடியம் சிலிகேட் அலுமினியா ஆன்சர் விலை உயர்ந்த ரூபி கற்கள் அலுமினியா என்ற கற்களால் ஆனது என்பது சரியான விட ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டெல்லி அடுத்தது மெட்டர் ரிலேட்டட் டு அல்சிமர் டிசீசிஸ் அதாவது அல்சிமிர் நோய் உடன் தொடர்புடைய உலோகம் எதுன்னு கேட்குறாங்க குரோமியம் கார்ட்மியம் ஆர்சனிக் அலுமினியம் என்ற நான்கு விதமான மெட்டல் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் அல்சிமிர் நோய் உடன் தொடர்புடைய உலோகம் அலுமினியம் என்பது சரியான விட ஆன்சர் வா சி வாட் இஸ் கெமிக்கல் யூஸ்டு ஃபார் சோலார் செல் சோலார் சூரிய செல்களில் எந்த வேதிப்பொருட்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆன்சர் வந்து கார்ட்மியம் அந்த சோலார் செல் சொல்லில் பயன்படுத்துகிற கெமிக்கல் எதுனா கார்ட்மியம் ஆன்சர் சூரிய செல்களில் கார்ட்மியம் வேதிப்பொருள் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நோபல் கேஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த இன்ஃப்ளேட்டிங் ஏரோப்ளேன் டயர் அதாவது பின்வரும் எந்த உயரி வாய்வு ஆகாய விமானங்களின் டயர்களில் நிரப்பதற்கு பயன்படுத்துகிறாங்க என்றால் ஆன்சர் ஈலியம் இந்த ஈலியம் நியான் ஆர்கான் ஜெனான் இந்த நான்குமே மந்த வாயுக்கள் இன்னட் கேசஸ் அதில் குறிப்பாக 
ஈலியம் பலூன்களில் குறிப்பாக ஏரோப்ளைன் டயர்களில் டயரை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக டயர் விமானங்களின் டயர்களில் நிரப்பதற்கு பயன்படும் வாய்வு ஈலியம் அடுத்த கொஸ்டின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இன் பிளான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் அதாவது தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமைகள் காணப்படும் இடம்னா கிரானம் என்பது சரியான விட அது கொடுக்கப்பட்ட கிறிஸ்டே சிஸ்டர்னே கிரானம் அண்டு ஸ்டோமா இந்த நான்கு இதில் கிரானம் என்பது சரியான விட இது மைட்ரோகாண்டியா போன்ற இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஞானியம் மாதிரி அமைந்திருக்கிற பகுதி தான் கிரானம் அடுத்து பாருங்கள் ஃபை கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் வாஸ் ப்ரப்போஸ் பை அதாவது ஐந்துலக வகைப்பாட்டினை தோற்றுவித்தவர் ஆர் எச் விட்டேக்கர் ஆர் எச் விட்டேக்கர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் ஐந்துலக கோட்பாடை கொண்டு வரார் அதே மாதிரி சார்லஸ் டார்வின் பரிணாமத்தினுடைய தந்தை கார்ல் லினேஸ் தாவரங்களில் இரு சொல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மாஞ்சிபரா இண்டிகா மாஞ்சிபரா இண்டிகானா மாமரத்தினுடைய நம்ம தாவரவியல் பெயர் அதில் மாஞ்சிபரா என்பது பேரினம் இண்டிகா என்பது சிற்றினம் அதுதான் இரு சொல் பெயரிடும் முறை பைனாமின் நாமின் கல்ச்சர் உஸ் ஃபாதர் ஆஃப் பைனாமில் நாமின் கல்ச்சர் என்றால் அதுக்கு கார்லினேஸ் ஆன்சர் இங்கே ஐந்து உலக வகைப்பாட்டினை தோற்றித்தவர் ஆர் எச் விட்டேக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அடுத்து ஐம்பத்தி ஓராவது கேள்வி விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிளான்ட் குரூப் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சிம்பியாசிஸ் அதாவது கூட்டு வாழ்க்கை வாழும் உயிரினத்துக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எந்த தாவர வகைன்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுக்கப்பட்ட தாவரங்களில் குறிப்பாக ஆல்கே ஃபங்கை பிரியோஃபைட்டா லிச்சன் அதாவது லைக்கன்கள் அப்போ லைக்கன் தான் சிம்பியாட்டிக் அசோசியேஷன் கூட்டு வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்காட்டு லைக்கன்கள் சொல்லுவாங்க குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கா ஃபங்கை இல்லையா இந்த மைக்கோரைசா இதெல்லாமே கூட்டு வாழ்க்கை வாழும் உயிரினத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அதாவது சிம்பியாசிஸ் அசோசியேஷன் ஆன்சர் வாஸ் லைக்கன் ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கு டெல்லி இப்போ கூட ரீசெண்டாக கூட நம்முடைய இந்தியாவில் குறிப்பாக முதல் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீயில் புலிகள் காப்பகம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தொடங்கி ஐம்பது ஆண்டு ஆகுது இந்தியாவில் அந்த நாளே சமீபமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய நிகழ்வை வந்து கர்நாடகாவில் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் கொண்டாடாங்க பெரும் பூனை கூட்டங்கள் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பெரும் பூனை கூட்டம் ஓகே அப்போ ஏழு விதத்தை பெரும் பூனைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மெட்டபாலிசம் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போ பாஸ்போரேஷன் ஆக்ஸான் போட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது வளர்ச்சிதை மாற்றம் ஆக்சினேற்ற பாசிபிகரணம் ஆக்சின்கள் நீரின் ஒளிப்பிழத்தல் என்ற கேள்வி கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வளர்ச்சிதை மாற்றம் என்னென்னா நொதி வினைகளின் கூட்டுத்தொகை அதே நேரத்தில் ஆக்சினேற்ற பாசிபிகரணா சுவாசத்துக்கு பயன்படுத்துறது ஆக்சின்னா வளர்ச்சி ஹார்மோன் நீரின் ஒளிப்பிழத்தல் என்பது ஆன்சர் ஒளிச்சேர்க்க அப்போ கொடுக்கப்பட்ட பொறுத்துக்கு த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ என்பது சரியான விட ஐம்பத்தி மூணு விச் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோட்டோ சிந்தஸினா லீவ்ஸ் இலைகள் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு நடைபெறும் முக்கிய தாவர உறுப்பு எதுனா இலைகள் தான் இலைகள் அடுத்த கொஸ்டின் ஆல்கஹாலிக் பெர்மன்டேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் விச் ஆர்கனிசம் அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஆல்கஹால் நொதிகளில் நடைபெறும் உயிரினம் எதுனா ஈஸ்டில் நடக்கிறது தான் அந்த ஆல்கஹாலிக் பெர்மன்டேஷன் ஆன்சர் ஈஸ்ட் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த ஓஷியன் ஃபுட் அதாவது சீ ஃபுட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க தே ஆவ் அமினோ ஆசிட் கரெக்ட் அமினோ ஆசிட் தான் பில்டிங் பிளாக் இல்லையா தே ஆர் பெட்டர் சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் பி டுவெல் இதுவும் கரெக்டே ஏன்னா விட்டமின் பி டுவெல் தான் சைனோ கோபாலமைன் அப்போ தே ஆர் அமினோ ஆசிட் என்பதுனா ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் இஸ் மேடப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் தே ஆர் ஐ இன் கொலஸ்ட்ரால் சீ ஃபுட்டில் அதிகமான கொலஸ்ட்ரால் கம்மி தே ஆர் இம்ப்ரூவிங் பாடி மெட்டபாலிசம் அப்போது கொடுக்கப்பட்ட நான்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தி ஹாவ் அமினோசிட் என்பது சரியான விட தி ஆர் பெட்டர் சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் பி டுவெல் சைனோகோபலமின் என்பது சரியான விட தி ஆர் லெஸ் இன் கொலஸ்ட்ரால் அப்போ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஃபோர்த் தி ஆர் இம்ப்ரூவிங் பாடி மெட்டபாலிசம் அது இஸ் கரெக்ட் அப்போ விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் அபோ ஆர் கரெக்ட் என்றால் ஒன் டூ ஃபோர் என்பது சரியான விட கடல் உணவு தொடர்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்கியங்களை கருத்தில் கொள்க அமினோ அமிலங்களை கொண்டிருக்கிறது சரி விட்டமின் பி டுவெல் வழங்குவதில் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது சரி இவைகள் குறைந்த கொழுப்பு சகதி மிகுந்துள்ள என்பது தான் சரி ஆனால் கொடுக்கப்பட்டதில் கொழுப்பு சக்தி மிகுந்துள்ள என்பது தவறு உடல் இயக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது சரி அப்போ கொடுக்கப்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒன்று மட்டும் ரெண்டு மட்டும் நான்கு அடுத்தது விச் ஆன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ரிசர்வ் ஃபுட் ஆஃப் பங்கைனா ஸ்டார்ச்சில் தான் இந்த
ஐம்பத்தி எட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ விச் கேரிஸ் த ஜெனடிக் மெசேஜ் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் டு த ரிப்போஸ் ஆனால் எம்ஆர்என்ஏ அதாவது ஆர்என்ஏ மூணு வகை தான் எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ ஆர்ஆர்என்ஏ அதில் தூது ஆர்என்ஏ இருக்கிற எம்ஆர்என்ஏ தான் உட்கருவிலிருந்து ரைசோப்தோபலுக்கு தகவலை எடுத்துச் செல்லும் ரைபோ நியூக்ளிக் அம்மங்களை கொண்டதான் அடுத்து ஐம்பத்தொம்பதாவது மைட்ரோகாண்டியா டிஎன்ஏஸ் மோர் அடினைன் அண்ட் தயமின் தன் நியூக்ளியர் டிஎன்ஏ இது வந்து பாரு <laughs> அடுத்த பாருங்க அறுபதாவது கொஸ்டின் த டிசீஸ் சிக்கிள் செல் அனிமியா இஸ் காஸ்ட் பை ஜீன் அதாவது சிக்கிள் செல் அனிமா எனும் ரத்த சோகை நோய் ஏற்பட காரணமே ஜீன் அதாவது மரபு ஜீன்களினுடைய குறைபாட்டு நோய் தான் சிக்கிள் செல் அனிமியா இப்போ அறுபது கேள்விகளை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி போன்ற பொது அறிவியில் கடந்த காலங்களில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியின் தோப்பில் தான் அந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் தேங்க்யூ